Merhabalar, bugün sizinle lahana dolması yapacağız. Tabii ki herkesin kendine ait belirlediği bir tarif vardır. Benim bu tarifte göstermek istediğim e, lahanaları böyle nasıl ince ve düzgün şekilde sarabiliriz. E, gerçekten iç harcı da çok güzel oluyor. Bu şekilde de bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle bir çay bardağı bulgur ve bir çay bardağı pirinci güzelce ayıklayıp yıkadık. İçerisine bir adet ince doğranmış kuru soğanı ekledim. Karatları da ekledikten sonra bir yemek kaşığı domates salçası, çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyorum. Baharatları ve diğer malzemeleri açıklama kısmında ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bu malzemeleri iyice karıştıralım. En son dolmalarda benim vazgeçilmezim maydanoz ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi iç harcımız hazır. Sarmalık için ayırdığımız lahanaları da kaynamış olan suya ekleyerekten e, yaklaşık bir 5-10 dakika haşlayalım. Eğer lahana çok sertse haşlama süresini biraz uzatabilirsiniz. Ama iç harcımız da pişmemiş bir iç harcı olduğu için e, çok da sorun olmayacaktır. Lahanaları süzdükten sonra soğuk şoklama yapmıyorum. E, kendi halinde çok ufak pişmeye devam ediyor. Lahanaların içerisine iç harcı ekleyerek videodaki gibi sarma işlemini yapalım. Daha sonra kenarlarından e, artı kalan kısımları ben kesiyorum. Bu şekilde hem daha düzgün oluyor. Kesinlikle pişerken çok aşırı taşma olmuyor. Gayet normal formunda kalacaktır. Sarmaları sararken genelde ters kısımları içeride kalacak şekilde sarıyoruz. Ama lahanada sert bir kısım geldiği zaman e, ters bir şekilde sararak da kolayca e, şekil verebilirsiniz. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarım hakkında da düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bütün lahanaları bu şekilde sarma haline getiriyorum. Ayrıca kanalımı TikTok, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya adreslerinden de takip edebilirsiniz. Evet bütün lahanaları hazırladım. Alt kısmına e, çok az sert olan lahanalardan yerleştiriyorum. Sarmalarımı dizmeye ilk önce yeşil olan lahanalardan başlıyorum. Çünkü onların pişmesi birazcık daha zaman alıyor. En altta olursa daha rahat pişecektir. Bu şekilde bütün sarmalarımızı diziyoruz. Gördüğünüz gibi hazır. Üzerine dökeceğimiz sosumuzu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı sıvı yağını uygun bir tencereye alalım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar domates salçası veya varsa biber salçası daha güzel olacaktır. Ee, birazcık kavuralım. Daha sonra 2 su bardağı içme suyu ekleyelim. Tuz dengesini sağlamak için de bir tutam e, suyuna da tuz ekliyorum. Daha sonra hazırladığımız bu sosu dolmanın üzerine dökelim. Yani dolmaları taşmayacak şekilde olması gerekiyor. Üzerine uygun bir tabak kapatarak tencerenin kapağını kapatarak yüksek ateşte kaynamasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Kaynadıktan sonra altına en küçüğe ayarlayarak ben kısalım. Yaklaşık 25-30 dakika pişmeye bırakalım. Arada suyunun bitip bitmemesini kontrol ederek çok az eklemeler yapabiliriz. Hafif böyle yana doğru eğdiğimizde kenardan bir su sızıntısını görmemiz gerekiyor.
Süre bittiği zaman üzerindeki e, tabağı alıp bir tane dolmanın tadına bakarak e, lahananın pişip pişmediğini kontrol edebiliriz. Piştikten sonra kapağını kapatarak en az bir saat dinlenmeye bırakalım. Evet lahana dolmamız hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Üzerine de e, dilerseniz sarımsaklı yoğurtla servis yapabilirsiniz. Ben ters çevirerek servis yapacağım. E, şu tencerelerin kurpları biraz daha aşağıda olmuş olsaydı daha da e, süper bir görüntü olacaktı. Ama çok ani çevirdiğim için birazcık e, bu şekilde bir görüntü elde ettim. Aslında bu tarz e, çevirerek servis etme işlemini birazcık daha soğuduktan sonra yaparsanız hiçbir şekilde dağılmadan daha güzel bir e, şekil elde edebilirsiniz. En alta e, yanmasın diye koyduğumuz lahanaları alalım. Tam ortasına sarımsaklı yoğurt dökerek harika bir sunum olacaktır. Toplu misafirleriniz geldiği zaman falan bu şekilde servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.